हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान से संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी अन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है एक शाकाहारी अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त करता है तो देखिए एक शाकाहारी अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस ये दूध से प्राप्त करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देखिए शाम पूछा है कि दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो देखिए दूध में मुख्य रूप से ये केसिन प्रोटीन पाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है आँखों की दृष्टि पटल पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो देखिए आँखों की दृष्टि पटल पर ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है मेढक के दांत होते हैं तो देखिए मेढक के दांत ये होमोडोंट होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनमल को कठोर बनाता है तो देखिए दंत इनमल को ये फ्लोरीन जो है ये कठोर बनाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है एक आदमी दस मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है वह किस दृष्टि दो से पीड़ित है तो देखिए वह आदमी जो है ये मायोपिया से पीड़ित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है कि मायोपिया का अर्थ क्या होता है तो देखिए मायोपिया का अर्थ ये निकट दृष्टि दोष जो है ये मायोपिया का अर्थ होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है पेप्सिन निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए पेप्सिन ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवा नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन है यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ पर होता है तो देखिए इसका संग्रह यकृत तथा पेशी यानी इन दोनों जगहों पर होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी कारण होता है तो देखिए बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन बी के कमी कारण होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है कि कोबाल्ट ये किस विटामिन में पाया जाता है तो देखिए कोबाल्ट जो है ये विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है विटामिन निम्नलिखित में से किस में सहायता नहीं करता है तो देखिए विटामिन जो है ये पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है तो देखिए मोनोसेक्राइड ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ठीक है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमिथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है तो देखिए डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमिथेन ये बाजार में फ्री ऑन टूवेल्व के नाम से पाया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो देखिए ब्लड बैंक ये पलिहा यानी एस्पिलिन को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये देख शाम पूछा है कि आर का जीवन काल ये कितने दिनों का होता है तो देखिए आर का जीवन काल ये एक सौ बीस दिनों का होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है तो देखिए सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ ये प्रोटीन जो है ये सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है एक व्यस्क मनुष्य का हृदय लगभग कितने ग्राम का होता है तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है 
ये लगभग तीन सौ ग्राम का होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये देख सकते हम पूछा है कि मानव का मस्तिष्क ये लगभग कितने ग्राम का होता है तो देखिए मानव का मस्तिष्क ये लगभग तेरह सौ पचास ग्राम का होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम ये पारद यानी पारा जो है ये क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम ये कैल्शियम सल्फेट जो है ये जिप्सम का रासायनिक नाम है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख हम पूछा जाए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये सी ए एस ओ फोर डॉट टू एस टू ओ ठीक सी ए एस ओ फोर डॉट टू एस टू ओ जो है ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है मेला काइट निम्नलिखित में से किस धातु का खनिज है तो देखिए मेला काइट ये तांबा धातु का खनिज है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटीन नंबर क्वेश्चन है दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है तो देखिए दर्पण बनाने में ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है इसका क्या कारण है तो देखिए इसका कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है इसका क्या कारण है तो देखिए इसका कारण है अपवर्तन ठीक है अपवर्तन के कारण जो है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से ये कम दिखाई देती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है तो देखिए वाशिंग सोडा ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये देख सकते हम पूछा है कि खाने का सोडा ये किसका सामान्य नाम है तो देखिए खाने का सोडा ये सोडियम बाई कार्बोनेट का सामान्य नाम है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है पायरेक्स कांच मुख्यतः किस प्रकार का कांच है तो देखिए पायरेक्स कांच जो है ये उष्मा प्रतिरोधी कांच है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है सल्फर अणु को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है तो देखिए सल्फर अणु को ये एसेट के द्वारा दर्शाया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है माचिस उद्योग में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है तो देखिए माचिस उद्योग में ये पोटेशियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है तो देखिए समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ये सीधा और आभासी होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है तो देखिए सोडियम को जल में डालने पर ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख सकते हम पूछा जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक ये ग्यारह होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है गन पाउडर निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए गन पाउडर ये पोटेशियम नाइट्रेट कार्बन और सल्फर का मिश्रण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक बैसलिन का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किसे किया जाता है तो देखिए व्यापारिक बैसलिन का निष्कर्षण 
ये पेट्रोलियम से किया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो देखिए प्रोटीन जो है ये चावल में नहीं पाया जाता है और बाकी मांस दूध और दाल यानी इन तीनों में जो है प्रोटीन पाया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से क्या है तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि स्टेनलेस स्टील ये निम्नलिखित में से क्या है तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहे आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग